নির্বাচনে ইউ প্রতিবেদনকে পাত্তা দিচ্ছে না ইসি পশ্চিমাদের শঙ্কাই বাস্তব আস্থা হারিয়েছে কমিশন বলছেন বিশেষজ্ঞ সুপ্রিম কোর্ট বারে সভাপতি সহ চারটিতে বিএনপি বন্ধী প্যানেল জয়ী সাধারণ সম্পাদক সহ দশটিতে জয় আওয়ামী প্যানেল আবারও ময়মনসিংহের মেয়র ইকামুল হক টিটু কুমিল্লার নতুন নগরমাতা ডাক্তার তাহসিন বাহার সূচনা অবৈধ রেস্তোরাঁ বিরোধী অভিযান অগোছাল বলছেন মালিকরা অগ্নি দুর্ঘটনা রোধে ব্যবস্থার পরামর্শ নগর গল্প পরিকল্পনা দিতে ইলিশ সহ সকল প্রজাতির মাছ ধরায় চলছে দুই মাসে মিশে থাকা সরকারি সহায়তা না পেয়ে অভাব অন্তরে ভোলার জেলেরা দেখছিলেন শিরোনাম সংবাদ সকালে সঙ্গে আছি আমি শিকাজিজ গণতান্ত্রিক মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নির্বাচন হয়েছে অত্যন্ত মেরুকরণকৃত রাজনৈতিক পরিবেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের এমন প্রতিবেদনকে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না নির্বাচন কমিশন তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন পশ্চিমা পর্যবেক্ষকদের ভোট পূর্ব নানা শঙ্কাই বাস্তব হয়েছে নির্বাচনে তাদের দাবি এতে করে শুধু ভোটাধিকার ক্ষুণ্ণই হয়নি বরং জনমনে আস্থা হারিয়েছে কমিশন বিস্তারিত নূপুর মাহমুদের রিপোর্টে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সাত জানুয়ারি ভোটের আগে পরে দুই মাস বাংলাদেশে ছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বিশেষজ্ঞ দল ভোট পরিস্থিতি নিয়ে তাদের পর্যবেক্ষণই তুলে ধরা হয়েছে এক প্রতিবেদনে প্রতিবেদনে বলা হয় সামগ্রিকভাবে এই নির্বাচন কিছু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক মানদণ্ড পূরণ করতে পারেনি পুরো নির্বাচনটি হয়েছে অত্যন্ত মেরুকরণকৃত রাজনৈতিক পরিবেশে বিরোধী বিএনপি ও তাদের শরিক দলের নেতাদের গণগ্রেপ্তারের ফলে নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক পরিবেশের অবনতি হয় দলগুলোর অধিকাংশ বড় নেতা কারাবন্দি হন বলে উল্লেখ করা হয় প্রতিবেদনে এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন জাতীয় নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে কমিশনের উপর জনগণ আস্থা হারিয়েছে এসব কিছুর প্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষক দলেরই সংখ্যায় বাস্তব ইউনিয়ন বলেছে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য যে সকল শর্ত থাকে সেই সকল শর্তগুলো পুরোপুরি মেনে চলা হয়নি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়নি আরো অনেকেই বলেছে নির্বাচনটা গ্রহণযোগ্য হয়নি তো এটা এটা তো নতুন কথা না আমাদের দেশের অভ্যন্তরে অনেকে বলেছে যে নির্বাচন মানে বিকল্প থেকে বেছে নাও বিকল্প মানে যে বিকল্প দল বিকল্প মত বিকল্প কর্মসূচি তো সেই রকম বিকল্প দল মত কর্মসূচি তো ছিল না এটা একদলীয় বিষয় ছিল তো এটা সেই অর্থে তো নির্বাচনের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রতিবেদনের ছাপা কপি পেয়েছে কমিশন তবে এই প্রতিবেদনকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছে না পেয়েছি আর দুই সিটির ভোটের ফল নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে এসে কমিশন জানায় এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হবে পরে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি নির্বাচনের সভাপতি পদে মাহবুব উদ্দিন খোকন সভাপতি সহ চারটি পদে বিএনপি সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন আর সাধারণ সম্পাদক পদে শাহ মঞ্জুরুল হক সহ দশটি পদে জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন প্যানেলের প্রার্থীরা নানা নাটকীয়তার পর গেল রাত দেড়টার দিকে ফলাফল ঘোষণা করেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আবুল খায়ের নির্বাচনের ফল নিয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী প্যানেলের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক শাহ মঞ্জুরুল সন্তোষ প্রকাশ করলেও অসন্তুষ্ট বিএনপি সমর্থিত জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ঐক্য প্যানেলের সভাপতি মাহবুব উদ্দিন খোকন অনেক ঘটন অঘটন হয়েছে ভোট জালিয়াতি করবে একজন উপর আটগুলি করবে আমার নিজে কমপক্ষে দেড় হাজার ভোটের বেশি জিতের কথা কথা সেখানে আমাকে একশো ভোটে নিচিতাম নিচে নামিয়েছে তাও আমি আসার পরে ঠিক আছে শিখছিল আমি না আসছি এটা শেষ করে দিত দীর্ঘ 
নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষে আইনজীবীরা বিপুল ভোটে আমাকে নির্বাচিত করেছে আমি আইনজীবীদের প্রতি অনেক অনেক বেশি কৃতজ্ঞ বর্তমান মেয়র ইকরামুল হক টিটুতেই আস্থা রাখল ময়মনসিংহবাসী এ নিয়ে ময়মনসিংহ শহর জুড়ে চলছে আনন্দ উল্লাস মডেল সিটি আর অসমাপ্ত প্রকল্পগুলো সম্পন্ন করাই আগামী দিনের লক্ষ্য বলে জানান নবনির্বাচিত মেয়র ইভিএম নিয়ে নানা নাটকীয়তার পর শনিবার রাতে ময়মনসিংহ সিটি নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হয় সহকর্মী ইলিয়াস আহমেদকে সাথে নিয়ে সাদাত নিশাদের রিপোর্ট শনিবার সকাল আটটা থেকে এক যুগে বিকেল চারটা পর্যন্ত চলে ভোট এরপর ইভিএম মেশিনের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে চলে ভোট গণনা রাতে এক এক করে বিভিন্ন কেন্দ্রের ফল ঘোষণা চলে ময়মনসিংহের অ্যাডভোকেট তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে রাত প্রায় এগারোটায় আসে কাঙ্ক্ষিত মাহেন্দ্র খন ঘোষণা করা হয় ইকরামুল হক টিটুতেই আস্থা ময়মনসিংহ সিটিবাসীর এক লাখ উনচল্লিশ হাজার ছশো চার ভোট পেয়ে জয় পান টিটু তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হাতিমার্কা সাদিকুল হক খান মিল্কি তোজু পান পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশো তেষট্টি ভোট টানা দ্বিতীয় মেয়াদে নগরপিতা হবার খবরে উল্লাসে ফেটে পড়েন টিটু সমর্থকরা তাৎক্ষণিক বিজয় মিছিল করেন তারা আগামীতে সকলকে সঙ্গে নিয়ে স্মার্ট সিটি গড়ার প্রত্যয় ইকরামুল হক টিটুর আমি আগামী দিনে আমার সর্বোচ্চ দিয়ে আমি উজার করে নগরবাসীর পাশে থেকে নগরবাসীর প্রত্যাশা পূরণে আমি আন্তরিকভাবে কাজ করে যাব ইনশাল্লাহ ময়মনসিংহে তিন লাখ ছত্রিশ হাজার চারশো ছিয়ানব্বই ভোটারের মধ্যে ভোট প্রদান করে এক লাখ উনব্বই হাজার চারশো উনচল্লিশ জন ভোটের হার ছাপ্পান্ন দশমিক ত্রিশ শতাংশ সাদাত নিষাদ দেশ টিভি ময়মনসিংহ কুমিল্লা সিটি উপনির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে মেয়র নির্বাচিত হলেন ডাক্তার তাহসিন বাহার সূচনা বাস প্রতীকে তিনি পেয়েছেন আটচল্লিশ হাজার আটশো নব্বই ভোট নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মনিরুল হক সাক্কুর চেয়ে একুশ হাজার নয়শো তিরানব্বই ভোট বেশি পেয়েছেন তিনি এর আগে উত্তাপ উত্তেজনার মধ্য দিয়ে শেষ হয় ভোট শনিবার সকালে নগরীর উনিশ নম্বর ওয়ার্ডের এক কেন্দ্রে দুপক্ষের সংঘর্ষে দুজন গুলিবিদ্ধ সহ তিনজন আহত হন সুমন কবিরকে সঙ্গে নিয়ে ফখরুল ইসলামের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন শাহ আলম কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের উপনির্বাচনে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন ডাক্তার তাহসিন বাহার সূচনা ভোট গণনা শেষে শনিবার সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় ফলাফল ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা ফরহাদ হোসেন জানান বাস প্রতীক নিয়ে আটচল্লিশ হাজার আটশো নব্বই ভোট পেয়েছেন কুমিল্লা ছয় আসনের সংসদ সদস্য আকম বাহার উদ্দিন বাহারের মেয়ে ডাক্তার সূচনা তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক মেয়র মনিরুল হক সাক্কু ঘোড়ে প্রতীকে ছাব্বিশ হাজার আটশো সাতানব্বই নিজামুদ্দিন কায়সার ঘোড়া প্রতীকে তেরো হাজার একশো পঞ্চান্ন ও হাতি প্রতীকের নুরুর রহমান মাহমুদ তানিম পেয়ে कुमिल्लाबास এর আগে সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত চলে ভোট গ্রহণ তবে ভোটার উপস্থিতি ছিল তুলনামূলক কম পরিবেশ নিয়ে সন্তোষ জানান ভোটাররা ভালো প্রথম ভোট দিলাম আর কি ভোটের সিস্টেম খুব সুন্দর ইভিএমে ভোট দিতে পারলাম খুব অল্প সময়ের ভিতরে খুব ভালো লাগলো হ্যাঁ খুব ভালো লাগতেছে পরিবেশ শান্ত সুস্থ নির্বাচন এটা হইলো আশা করছি আর কি বা লক্ষ্য করছি এদিকে সকাল দশটার দিকে কুমিল্লার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের মুন্সি এম আলী উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ঘটে গোলাগুলির ঘটনা এতে দুজন গুলিবিদ্ধ সহ আহত হন তিনজন আহত জহিরুল ও তুহিনকে কুমিল্লা মেডিকেলে চিকিৎসা দেয়া হয় আহতদের নিজের সমর্থক বলে দাবি করেন ঘোড়া প্রতীকের প্রার্থী নিজাম উদ্দিন কায়সার এর আগে কুমিল্লা হাইস্কুল কেন্দ্রে বাস ও টেবিল ঘড়ি মার্কার নারী সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতি হয় পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কুমিল্লা আদর্শ সদর ও সদর দক্ষিণ উপজেলার সাতাশটি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত সিটি কর্পোরেশনে সুষ্ঠুভাবে ভোট সম্পন্ন করতে সতর্ক অবস্থানে ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী উত্তেজনা আর উদ্বেগ উৎকণ্ঠার ভোটে জনরায় মেয়র হলেন তাহসিন বাহার সূচি এর মধ্য দিয়ে দেশের ইতিহাসে তৃতীয় নগর মাতা হওয়ার পাশাপাশি কুমিল্লায় প্রথমবারের মতো রেকর্ড করলেন তিনি নতুন এক নগর মাতা জনগণের সংকট আর প্রত্যাশা পূরণে কতটা সফল হবেন তা দেখতে অপেক্ষা করতে হবে আগামী আরও সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত 
বিএনপির আন্দোলন হাস্যরসে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য বস্ত্র ও পাঠ মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক রমজানকে সামনে রেখে সকালে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে মাস ব্যাপী ন্যায্য মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় বাজারের উদ্বোধন শেষে তিনি এই কথা বলেন রমজান ঘিরে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী অতি মুনাফার চেষ্টা করছে বলেও মন্তব্য করেন জাহাঙ্গীর কবির নানক জানান লাভ নয় মাস ব্যাপী সাশ্রয় মূল্যের এ বাজারে কেনা দামে পণ্য সামগ্রী বিক্রি হবে पूजा पर्वन तारीख निर्धारण कर जनगण तक विध्वंगी देखिए रेड कार्ड देखिए পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হলেন আসিফ আলী জারদারি পিটিআই সমর্থিত মাহমুদ আচাকচাইকে হারিয়েছেন তিনি বেটি রোডের অগ্নিকাণ্ডের পরে শুরু হয়েছে ফায়ার সার্ভিস সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রেস্তোরাঁয় অভিযান আর এ কারণে বেশিরভাগ রেস্তোরাঁয় সংস্কার কাজ চলছে এমন ব্যানার ঝুলিয়ে বন্ধ রাখা হয়েছে এই অভিযান বিশৃঙ্খলভাবে আর বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে হচ্ছে না বলে দাবি রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন শুধু রেস্তোরাঁয় অভিযান চালিয়ে অগ্নি দুর্ঘটনা রোধ করা যাবে না রাজধানীতে আরও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন রয়েছে সেগুলোতেও অভিযান চালিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে সাইদুল ইসলামের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন নিয়াজ মোর্শেদ কদিন আগে ওইখানে নানা রঙের গল্প বনা হতো সে গল্পে থাকত আনন্দ হাসি আর স্বপ্নের লোকচুরি কিন্তু ২৯ ফেব্রুয়ারি রাতের সেসব গল্প পাল্টে যায় মুহূর্তে আগুনের লেলিহান শিখা ভয়ঙ্কর রূপ নাই চিরচেনা বেইলি রোড মৃত্যুকূপে পরিণত হয় গ্রিন কুচি কটেজ আট দিন বাদেও সে মৃত্যুকূপের সামনে এসে খিলগাঁওয়ের স্বামীমান আশ্রিন অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবছেন কেমন ছিল সেদিনের সন্ধ্যা महासचिव অবিলম্বে টাস্ক ফোর্স গঠনের আহ্বান জানিয়েছি যেখানে রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির নেতারা এবং অন্যান্য সুশীল সমাজের লোকজন থাকবেন এক্সপার্টিসরা তাদের সমন্বয় একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করে অতি ঝুঁকিপূর্ণ যেগুলো আছে সেগুলো চিহ্নিত করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ তাদেরকে কি করে ব্যবসায় ফিরিয়ে আনা যায় অগ্নি ও দুর্যোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন শুধু অভিযান আর জরিমানা করে সমাধান সম্ভব নয় সচেতন হতে হবে সবাইকে আগুনের ব্যাপারে সবাইকে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল নাইবার মানে পাশের বাড়িটা তারপরে পাবলিক প্রাইভেট কলাবরেশন যেমন মিডিয়া টিডিয়া মিডিয়া সব হসপিটাল সব এবং গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন তাদেরকে একত্রে কাজ করতে হবে আর নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন শুধু রেস্তোরাঁ নয় রাজধানী দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন আছে অসংখ্য সেগুলোও বন্ধ করতে হবে অজস্র ভবন বিপজ্জনক রয়েছে আমরা সেই বিপজ্জনকের অপেক্ষা নিশ্চয়ই নাই অথবা আজকে রেস্তোরাঁ হয়েছে বলে শুধু রেস্তোরাঁ ফোকাস করা মানে হলো আমি এই কাল সবকে দিয়ে রাখার চেষ্টা করছি আসলে সকল ধরনের বিপজ্জনক মুক্ত বিপজ্জনকতা মুক্ত একটি নিরাপদ নগরী প্রতিষ্ঠাই মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত অতি দ্রুত রাজধানীর সব ভবনগুলো তদারকির মধ্যে আনার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের ঢাকা ইলি শহর সকল প্রজাতির মাছ ধরায় দুই মাসে নিষেধাজ্ঞা থাকায় বেকার হয়ে পড়েছেন ভোলার উপকূলের জেলেরা নিষেধাজ্ঞার এই সময় জেলেদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে পুনর্বাসনে চাল দেওয়ার কথা থাকলেও দশ দিনেও সেই চাল পৌঁছয়নি সবার হাতে এতে অভাব অনুচানার অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন জেলেরা বিস্তারিত ভোলা প্রতিনিধি ছোটন সাহা রিপোর্ট কয়েকদিন আগেও যে ঘাটগুলো জেলে পাইকার আর আরোদ্দারদের হাক ডাকে সরগরম ছিল সেই ঘাট এখন 
শুনশান নিরবতা অবয়শ্রম রক্ষায় ভোলার দুই নদীতে দুই মাস মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা চলছে এতে বেকার সময় কাটাচ্ছেন জেলেরা তবে উপার্জন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অবাব অনটন আর অনিশ্চয়তায় পড়েছেন তারা নৌকা টলার আর জাল মেরামত নিয়ে কেউ সময় পার করল বেশিরভাগ জেলের মুখ মলিন জেলেদের জন্য বরাদ্দকৃত চাল বিতরণ শুরু না হওয়ায় আরো বেশি সংকটে তারা এমন বাস্তবতায় দ্রুত চাল বিতরণের দাবি তাদের শুধু তাই নয় একদিকে সংসার চালানোর দুশ্চিন্তা অন্যদিকে এনজিও থেকে ঋণ নিয়েও বিপাকে অনেক জেলে দু মাসের জন্য কিস্তি বন্ধ রাখার দাবি তাদের আমরা এনজিও তো টাকা লইয়া মনে করেন সাবার করছি সাবার করে নদীতে যা মায়ের খেছি মাছ ধরতে পারি না নদী চালাইতে পারতে আসি না चाल वितरण कार्यक्रम शुरू हम सकल जेल हाथ से चाल द्रुत वितरण आश्वास मत्स्य कर्मकर्ता इतिम्य पंचाश भाग चाउल वितरण कर বাকি পঞ্চাশ ভাগ চাউল আশা করছি আমরা রোজা শুরুর আগেই ছেলেদের মাঝে বিতরণ করতে পারবো পহেলা মার্চ থেকে শুরু হওয়া এই নিষেধাজ্ঞা চলবে তিরিশ এপ্রিল পর্যন্ত এ সময় ইলিশ সহ সব ধরনের মাছ ধরা পরিবহন মজুত ও বিক্রি নিষিদ্ধ ছোটন সাহা দেশ টিভি ভোলা কোস্টগার্ডের উনত্রিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে কোস্টগার্ড সদর দপ্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার বক্তব্যে আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের উনত্রিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন ও পদক প্রদান অনুষ্ঠান দু উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সকলকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কর্মদক্ষতার জন্য কোচগার্ডের যে সকল সদস্য আজ পুরস্কৃত হয়েছেন তাদের সকলকে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই মার্চ মাস আমাদের স্বাধীনতার মাস এই মাসেই আমাদের মহান নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন এবং তার ডাকে সাড়া দিয়ে দিয়েছেন মানুষ অস্ত্র তুলে নিয়ে যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছিল আমরা একটি দেশ পেয়েছি আমরা পেয়েছি আমাদের পতাকা আমরা আত্মপরিচয় পেয়েছি আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই কারণ তিনি আমাদের এই অধিকার অর্জন করে দিয়েছেন অত্যন্ত বেদনার সাথে স্মরণ করি পঁচাত্তর পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতার পর মাত্র তিন বছর সাত মাস তিনি সময় পেয়েছিলেন দেশ গড়ার একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ে বাংলাদেশকে যখন স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা অর্জন করে দিয়েছিলেন জাতিসংঘ কর্তৃক এবং দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য যখন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ঠিক সেই সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে একই সাথে হত্যা করে আমার মা আমার ছোট তিন ভাই ক্যাপ্টেন শেখ কামাল মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল মুক্তিযোদ্ধা দশ বছরের ছোট ভাই রাসেলকে কামাল জামালের নবপরিত বধু সুলতানা এবং পারভি জামাল রোজিকেও হত্যা করে আমার একমাত্র চাচা শেখ আবু নাসের মুক্তিযোদ্ধা এবং পঙ্গু ছিলেন তাকেও হত্যা করা হয়েছে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার জামির উদ্দিন তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে কর্মরত পুলিশ অফিসার সিদ্দিকুর রহমানকে হত্যা করে একই সাথে শেখ ফজল মনি তার অন্তঃসতা স্ত্রী আব্দুল রাবসানিবাদ তার তেরো বছরের মেয়ে বেবি দশ বছরের ছেলে আরিফ চার বছর নাতি সুকান্ত সহ আরও পরিবার পরিজনকে নির্মমভাবে হত্যা করে পনেরোই আগস্টে যারা শাহাদাত বরণ করেছেন আমি তাদের আত্মার মাখরাত কামনা করি পঁচাত্তর সালে তেসরা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চার জাতীয় নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় যারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে আমাদের বিজয় এনে দিয়েছিলেন আমি তাদেরও প্রতি শ্রদ্ধা জানাই 
শ্রদ্ধাচারে ত্রিশ লক্ষ শহীদ যাদের রক্তের বিনিময় আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি শ্রদ্ধাচারে আমার নির্যাতিতা মা বোন যাদেরকে পাকিস্তানের হাওদার বাহিনীর এই ক্যাম্পে তুলে দিয়েছিল এই দেশের কিছু স্বাধীনতা বিরোধী আলবদুর রাজাকার সহ যারা এবং তাদের উপর যে পাশবিক অত্যাচার হয়েছিল দিনের পর দিন তাদের সেই অবদান জাতির পিতা তাদেরকে বিরঙ্গনা নামে সম্মানিত করেছিলেন আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছেন সকল মুক্তিযোদ্ধারকে আমার সহস্রদ্ধ সালাম জানাই সুধীমণ্ডলী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চেয়েছিলেন এই শোষিত বঞ্চিত ক্ষুধার্ত যে পীড়িত বাঙালি তাদের জীবন মান উন্নত করতে আর সেই লক্ষ্য নিয়ে তিনি দেশ স্বাধীন করেন স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রাখার প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তুলেন এবং দেশের সার্বভৌমত্ব এবং আমাদের দেশে যে সমুদ্র সীমায় বিশাল আমাদের অংশীদায়িত্ব সেটাও তিনি নিশ্চিত করেছিলেন এবং তিনি প্রথম যেমন যখন ছয় দফা দিয়েছেন তখনও এই বাংলাদেশে যেন নৌঘাটি হয় তার দাবি করেছিলেন স্বাধীনতার পর আমাদের সমুদ্র সীমানায় আমাদের যে অধিকার আছে সেটা নিশ্চিত করবার জন্যই তিনি দা দ্য টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স অ্যান্ড মেরিটাইম জোন অ্যাক্ট নাইনটিন সেটা তিনি প্রণয়ন করেন সমুদ্র সীমায় অধিকারের আইন জাতিসংঘ করেছিল উনিশশো সালে আর জাতির পিতা করে দিয়ে যায় উনিশশো সালে এটা একটা বিশ্বের দৃষ্টান্ত ছিল দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে দেশ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম এই ধরনের আইন প্রণয়ন করে এই আইন তিনি করে দিয়ে গিয়েছিলেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে মিয়ানমারের সাথে কিছু সমঝোতাও মানে করে গিয়েছিলেন দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পরে জাতির পিতাকে হত্যার পর যারা ক্ষমতা এসেছিল জিয়া সরকার এরশাদ সরকার বা খালেদা জিয়া সরকার কেউই কিন্তু আমাদের এই সমুদ্র সীমায় আমাদের যে অধিকার আছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত করবার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই মনে হচ্ছিল যে তার এই ব্যাপারে জানি না নাকি আমি ঠিক জানি না তবে ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পরেই আমরা উদ্যোগ নিই এবং আমি সেই জাতিসংঘে আনক্লজে সই করি এবং এই সমুদ্র সীমায় আমাদের অধিকার নিশ্চিত করবার জন্য তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের পদক্ষেপ আমরা নিয়েছিলাম তবে পাঁচ বছর পরেই আমরা আর ক্ষমতায় আসতে পারিনি দু হাজার একে দু হাজার এক থেকে দু হাজার আট সে সময়টাও প্রকৃতপক্ষে কেউ আর তেমন কোনো উদ্যোগ নেয়নি কিন্তু আনক্লজের সই করবার পর হাতে সময় থাকে খুব কম মাত্র দশ বছর ততক্ষণ আমাদের অনেক সময় পার হয়ে গেছে আমরা দু হাজার সরকার গঠন করি উদ্যোগ নিই যে সমস্ত সমুদ্রের তথ্য উপাত্ত সব কিছু সংগ্রহ করে আমাদের সমুদ্র সীমায় আমাদের যে অধিকার সেটা নিশ্চিত করা এবং আল্লাহ রহমতে সেটা আমরা করতে পেরেছি আজকে বেশ বিশাল সমুদ্র সীমা আমরা আমাদের যে অধিকার সেটা আমরা নিশ্চিত করেছি এই বিশাল সমুদ্র সীমা আজকে এখানে যে সম্পদ তা আমাদের অর্থনীতিতে অবদান রাখবে তাই আমরা ইতিমধ্যে সুনীল অর্থনীতি অর্থাৎ ব্লু ইকোনমি ঘোষণা দিয়েছি এই শান্তিপূর্ণভাবে আজকে আমরা যে সমুদ্র সীমা অর্জন করতে পেরেছি এটাও বিশ্ব একটা দৃষ্টান্ত আবার প্রতিবেশী দুই দেশ ভারত এবং মিয়ানমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখেও আমরা কিন্তু এই সমুদ্র সীমা অর্জন করেছি আমাদের উপকূলীয় এলাকা সেটা সুরক্ষিত করবার জন্য আমরা কোস্ট গার্ডের আসলে এটার পিছনে একটা ইতিহাস আছে পঁচানব্বই সালে কোস্ট গার্ড সৃষ্টি হয় কিন্তু তার আগে উনিশশো সালে আমরা যখন বিরোধী দলে তখনই উপকূলীয় অঞ্চলকে সুরক্ষিত করবার একটা প্রস্তাব আমরা পার্লামেন্টে আনি যদি আমরা আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না কিন্তু সরকারি দল প্রায় অনুপস্থিত থাকত পার্লামেন্টে আমরা তখন সেখানে ডিভিশন ভোট দাবি করি এবং ভোটের মাধ্যমেই আমরা এই আইনটি আমাদের এই প্রস্তাবটি পাশ করিয়ে দিই এবং তারই ভিত্তিতে পঁচানব্বই সালে সর্ব পরিসরে আমাদের বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের যাত্রা শুরু হয় আমরা ছিয়ানব্বই সালে যখন সরকার গঠন করি তখন এই কোস্ট গার্ডের জন্য বিভিন্ন জোনে ভূমি বরাদ্দ অবকাঠামো নির্মাণ নতুন নতুন জলযান এবং সঞ্জামাদি সংযোজনের মাধ্যমে কোস্ট গার্ড আজকে তাদের সক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি করেছে 
দ্বিতীয় দফা দু হাজার নয় যখন আমরা সরকারে আসি তখন থেকে এ পর্যন্ত ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের উপকূলীয় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোস্টগার্ডের স্টেশন ও আউটপোস্ট সমূহে কোস্টাল ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেন্টার সহ বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো আমরা তৈরি করেছি এবং আজকে আমি যেখানে দাঁড়ানো এটাও আমরা তৈরি করে দিয়েছি এছাড়া বিভিন্ন আকারের জলযান নির্মাণ করা হয়েছে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোস্টগার্ডের জোন সময়ে কর্মরত সদস্যগণের বাসস্থান ব্যারাক ও প্রশাসনিক ভবনও নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে পটুয়াখালী অঞ্চলে নিজস্ব প্রশিক্ষণ বেস তৈরির মাধ্যমে কোস্টগার্ডের জনবলের প্রশিক্ষণ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করা হয়েছে যা পরবর্তীতে আমি বিসিজি বেস অগ্রযাত্রা নামে কমিশন করেছি আমি নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলাম এছাড়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য ইনশোর পেট্রোল ভ্যাসেল ভেসেল ইনশোর পেট্রোল ভেসেল ফ্লোর ফ্লোটিং ক্রেন টাক বোট এবং বিভিন্ন ধরনের হাই স্পিড বোট তৈরি করা হয়েছে এ বাহিনীর মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় একটি ডকইয়ার্ডও আমরা নির্মাণ করছি প্রিয় কোস্ট গার্ড সদস্যবৃন্দ পনেরো বছরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডে চারটি অফশোর পেট্রোল ভেসেল সহ বিভিন্ন প্রকারের ষোলোটি জাহাজ একশো আটত্রিশটি বোট কোস্ট গার্ড বহরে সংযোজিত হয়েছে গভু সমুদ্রে কোস্ট গার্ডের যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট একের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য আজ কোস্ট গার্ডের নব সংযোজিত ভি স্যাচ নেট সিস্টেম ও ঢাকা জোন ও পূর্ব জোন এবং দক্ষিণ জোনের বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ আমরা উদ্বোধন করেছি সম্প্রতি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য নয়টি প্রতিস্থাপক জাহাজ নির্মাণের লক্ষ্যে একটি নতুন প্রকল্প ইতিমধ্যে অনুমোদন করা হয়েছে পাশাপাশি সমুদ্র নির্ভর পেশায় নিয়োজিত জনসাধারণ ও নৌপথে নিরাপত্তা কোচগাটের গভীর সমুদ্রে টহল উপযোগী আরও চারটি ও পিডি ও দুটি মেরিটাইম ভার্সন হেলিকপ্টার সংগ্রহের অনুমোদনও প্রদান করা হয়েছে বাংলাদেশ কোচগাটকে আধুনিক ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে খুব শীঘ্রই এ বাহিনীতে যুক্ত হতে যাচ্ছে উন্নত প্রযুক্তির জাহাজ মেরিটাইম সার্ভাইলেন্স সিস্টেম হোভারক্রাফট এবং দ্রুত গতিসম্পন্ন বোট ইতিমধ্যে দুটি হেলিকপ্টার ক্রয় সহ এভিয়েশন উইং গঠনের নীতিগত অনুমোদন করেছি যা সংযোজনের মাধ্যমে কোচগাটকেও ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে আমরা গড়ে তুলব কেউই পিছিয়ে থাকবে না আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন এই সকল জাহাজ সংযোজন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এই বাহিনী অধিকতর সক্ষমতা অর্জন করবে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলব ঘোষণা দিয়েছি ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা করেছি এখন আমাদের লক্ষ্য দু সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এই বাহিনী বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি এছাড়াও সুনীল অর্থনীতি ও সমুদ্র নিরাপত্তা প্রদানের জন্য এই বাহিনী আধুনিকায়নে রূপকল্প দু হাজার তিরিশ ও দু হাজার একচল্লিশ অনুযায়ী বর্তমান জনবল হতে বৃদ্ধি করে প্রায় পনেরো হাজার জনবল অর্জনের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে এটা ধাপে ধাপে করা হবে স্থলভাগে সম্পদের সীমাবদ্ধতা কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দৃষ্টি এখন দেশের সমুদ্র অঞ্চলের দিকে সমুদ্র পথে আমাদের শতকরা নব্বই ভাগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালিত হচ্ছে সুনীল অর্থনীতির বিশাল ভাণ্ডার মজুদ রয়েছে এই বঙ্গোপসাগরে এই সম্পদ অন্বেষণ ও আহরণ এবং সংরক্ষণ এটা আমাদের দায়িত্ব এই সমুদ্র সীমায় আমাদের যে বিশাল সম্পদ রয়েছে সেই সমুদ্র সম্পদ যাতে আমাদের অর্থনীতিতে কাজে লাগে সেই জন্য ব্লু ইকোনমি বাস্তবায়ন আমরা করে যাচ্ছি তাছাড়া সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউটও আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি কারণ গবেষণাটা একান্তভাবে দরকার গবেষণার জন্য একটা জাহাজেরও আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছে আমরা ছোট একটা জাহাজ নিয়েছি সেটা শুধু মৎস্য গবেষণায় কিন্তু সার্বিক সমুদ্র গবেষণার বিষয়ে একটি জাহাজ কিভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি সে ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট পদক্ষেপ নিচ্ছি আমাদের পর্যটন শিল্প গড়ে তোলা হচ্ছে কারণ আমাদের রয়েছে বিশাল আমাদের যে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত এই ধরনের সমুদ্র সৈকত এত দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত এবং যেটা বালুকাময় এরকম পৃথিবীর কোনো দেশেই নাই শুধু আমাদের দেশেই আছে 
আশি মাইল বালুকাময় সমুদ্র সৈকত আমাদের সেটাকে আরও ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়ে পর্যটন শিল্পকে আরও উন্নত করা আরও আকর্ষণীয় করা এবং বাংলাদেশটা আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানটা এমন যেখানে আমরা প্রাচ্য পাশ্চাত্যের একটা সেতুবন্ধ রচনা করতে পারি সেইভাবে আমাদের দেশকে আমরা গড়ে তুলতে চাই সেই ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একান্তভাবে দরকার এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ দেশ আমাদের এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানুষের যান মাল রক্ষা করা বা সমুদ্রে যারা মৎস্য আহরণ বা যোগাযোগের জন্য যান তাদের নিরাপত্তা দেওয়া ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস বন্যায় দেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রেও আমি মনে করি যে এই বাহিনী যথাযথ অবদান রাখতে পারবে জনগণের বন্ধু হিসেবেই নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে নিজেদের আস্থার মধ্য দিয়ে জাতির পিতা চেয়েছিলেন সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বাংলাদেশে একটি মানুষ ভূমিহীন থাকবে না গৃহহীন থাকবে না বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের ঠিকানা হবে প্রতিটি মানুষ উন্নত জীবন পাবে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি সেই সাথে সাথে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকেও আমরা আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন করে গড়ে তুলছি কারণ আমাদের লক্ষ্য বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ হবে আমাদের জনগোষ্ঠী তারা স্মার্ট সিটিজেন হবে অর্থাৎ দক্ষ জনগোষ্ঠী সরকার স্মার্ট গভর্নমেন্ট আমাদের অর্থনীতি স্মার্ট ইকোনমি আমাদের সমাজ স্মার্ট সোসাইটি এইভাবে আমরা আমাদের দেশকে ভবিষ্যতে গড়ে তুলব সেটাই আমাদের লক্ষ্য ইতিমধ্যে আমরা দরিদ্র সীমার হার একচল্লিশ ভাগ থেকে আঠারো পয়েন্ট সাত ভাগে নামিয়ে এনেছি হত দরিদ্র পঁচিশ ভাগ থেকে পঁচিশ পয়েন্ট এক ভাগ থেকে পাঁচ পয়েন্ট এক ভাগে ছয় ভাগে আমরা নামিয়ে এনেছি কিন্তু আমাদের লক্ষ্য বাংলাদেশে একটি মানুষ অতি দরিদ্র থাকবে না আমরা দেশের মানুষের সারা বিশ্বে এখন অর্থনৈতিক মন্দা চলছে কোভিড উনিশ মহামারী অতিমারী এবং রাশা ইউক্রেন যুদ্ধ গাজায় ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরায়েলের আক্রমণ এই বিভিন্ন কারণে বিশ্বব্যাপী পণ্যের দাম বেড়েছে পরিবহন খরচ বেড়েছে যে কারণে এই মুদ্রাস্ফীতি আমাদের উপরেও চাপ সৃষ্টি করেছে আমরা দেশের মানুষকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য এবং সাথে সামনে রমজান মাস সেটা বিবেচনা করে এক কোটি পরিবারকে আমরা পারিবারিক কার্ড দিচ্ছি যাতে করে এই এক কোটি মানুষ তারা যেন অল্প যারা নিম্ন আয়ের মানুষ তারা স্বল্প পয়সায় যেন তাদের খাদ্য কিনতে পারে এই এক কোটি মানুষের জন্য আমরা এই পারিবারিক কার্ডের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তাছাড়া বিনা পয়সায় যারা হতদরিদ্র বা যারা কাজ করতে পারে না তাদের জন্য বিনা পয়সায় খাদ্যের ব্যবস্থা ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য বিনা পয়সায় বই দেওয়া থেকে শুরু করে সব ধরনের ব্যবস্থাই আমরা নিয়েছি আমাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং জনগণের বাসস্থান মৌলিক চাহিদাগুলি যারা সমস্ত পদক্ষেপই আমরা নিয়েছি যার ফলে দেশের মানুষের আস্থা ফিরে এসেছে গ্রামগঞ্জে এখন ব্যাপক উন্নতি হচ্ছে অবকাঠামোগত উন্নয়ন রাস্তাঘাট পুল ব্রিজ আমরা করে দিচ্ছি এবং নদীপথগুলি এই নদীপথগুলি সচল করবার জন্য নদী ড্রেজিং করার কাজও আমরা করে যাচ্ছি নদীপথে অল্প খরচে পণ্য পরিবহন করা যায় একশো অর্থনৈতিক অঞ্চল করে দিচ্ছি যেখানে আমাদের শিল্পায়ন হবে মানুষের কর্মসংস্থান হবে পণ্য উৎপাদন বাড়বে আর সেই সাথে সাথে আমি দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছি প্রত্যেকে যার যার কর্মস্থল এবং নিজস্ব জমি এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে যেটা জাতির পিতা মুক্তিযুদ্ধের পরে যখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ে তোলেন তিনি এই কথাই বলেছিলেন আমি তারই কথা অনুসরণ করে সবাইকে আহ্বান করব যে আমাদের নিজেদের পণ্য নিজেদের উৎপাদন করতে হবে আমরা বিশ্বে কারো কাছে হাত পেতে চলব না ভিক্ষা চেয়ে চলব না আমরা আত্মমর্যাদা নিয়ে আত্মসম্মান নিয়ে মাথা উঁচু করে বিশ্বে চলব সেইভাবেই আমরা গড়ে তুলব কারণ মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী জাতি আমরা সেই বিজয়ের পতাকা সবসময় আমাদের সম্বন্ধ তারিখে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেই একচল্লিশের স্মার্ট বাংলাদেশ এবং দু সালের আমরা ডেল্টা প্ল্যান করে দিচ্ছি এই ভূখণ্ড বদ্বীপ এই বদ্বীপ যেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাদের জন্য সুরক্ষিত থাকে উন্নত জীবন নিশ্চিত করে সেই পদক্ষেপই আমরা নিয়েছি এবং সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে আমরা আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ গতিতে এগিয়ে যাবে আমি আমাদের এই কর্ম পরিকল্পনায় কোস্টগার্ডের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই আর আসুন দু সালের মধ্যে আমরা সুখী সমৃদ্ধ উন্নত 
সোনার বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ আবার দেখা হবে আমি কোচগার্ডের উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বক্তব্য শেষ করছি মহান রাবুল আলমিন আমাদের সকলের সহায় হন সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক সাতক্ষীরায় দুর্যোগ প্রশমন দিবসের মহড়া চলছে এ বিষয়ে সবশেষ খবর জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী শরীফুল্লাহ কায়সার সুমন সুমন মহড়ার সবশেষ তথ্য আমাদের জানাবেন ইশিকা আপনি জানেন যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সাতক্ষীরার এই উপকূলীয় অঞ্চল বারবার দুর্যোগে ক্ষতবিক্ষত সে কারণেই জেলা প্রশাসন বিশেষ যে উদ্যোগ সেটি হচ্ছে সরকারের যে জাতীয় দুর্যোগ প্রশমন দিবস সেই প্রশমন দিবসকে অর্থবাহ করবার জন্য এখানে দুর্যোগ প্রস্তুতি মহড়া মহড়া করেছে একই সাথে এখানে কিন্তু আয়োজন করেছে আলোচনা সভা র্যালি এবং বিভিন্ন বিভিন্ন রকম গুরুত্বপূর্ণ যেসব দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য যা করণীয় সেগুলো করেছে দুর্যোগ প্রস্তুতিতে লড়ব স্মার্ট সোনার বাংলা করব এই প্রতিপাদ্যে এবারে দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস সাতক্ষীরায় উদযাপন করা হচ্ছে এখানে আমি স্বেচ্ছাসেবীদেরকে এখানে লক্ষ্য করছি যারা বিভিন্ন দুর্যোগে মানুষের পাশে দাঁড়ায় আজকে আপনারা কি কি করলেন আজকে আপনাকে ধন্যবাদ কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আজকে দুস্থ প্রস্তুতি দিবসে আমাদের আয়োজন ছিল আমাদের একটি মহড়া ছিল মহড়াতে কিভাবে আগুন ধরে গেলে কিভাবে নিবাতে হয় তারপরে হচ্ছে তাকে কিভাবে নিয়ে আমরা সেফ জায়গায় রাখতে পারি সেটা নিয়েও আলোচনা হলো এবং সর্বশেষ একটি আলোচনা সভা হলো ডিসি স্যারের কক্ষে সেখানে দুর্যোগে নানা দিক তুলে ধরা হলো বিশেষ করে আমরা বিশেষত আসলে আলোচনা করা হয়েছে শিক্ষা যে মানব সৃষ্ট দুর্যোগ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সেসব দুর্যোগকে কিভাবে মোকাবেলা করা হবে তার আগামী পরিকল্পনাগুলোকে কিন্তু তুলে ধরা হয়েছে এবং যেহেতু আসছে বৈশাখ মাস এই চৈত্র বৈশাখের এই সময়টাতে দুর্যোগ সাধারণত বেড়েই চলে সে কারণে আরও সচেতনতার কথা বলা হয়েছে আজকের এই দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসের আলোচনায় এই ছিল সর্বশেষ ইশিকা সুমন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস নিয়ে সর্বশেষ তথ্য জানছিলাম সাতক্ষীরা থেকে সহকর্মীর কাছে আন্তর্জাতিক দ্বিতীয়বারের মতো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন পাকিস্তান পিপলস পার্টির কো চেয়ারম্যান আসিফ আলী জারদারি পাকিস্তান তেহরিক ইনসাফ সমর্থিত সুন্নি ইতিহাদ কাউন্সিলের প্রার্থী মাহমুদ খান আজাক জাইকে হারিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তিনি জারদারি পেয়েছেন চারশো এগারো ভোট আর আজাক জাই পেয়েছেন একশো একাশি ভোট খাইবার পাখতুন খাওয়া ছাড়া সবকটি প্রাদেশিক পরিষদে পরাজিত হন আজাক জাই অনানুষ্ঠানিক ফলাফল অনুযায়ী জোট সরকারের মনোনীত প্রার্থী জারদারি জাতীয় পরিষদ এবং সিনেট থেকে দুশো পঞ্চান্ন ভোট পেয়েছেন পাকিস্তানের নির্বাচিত আইন প্রণেতারা গোপন ব্যালটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে থাকেন